ಹಲೋ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಲೇಯರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಬೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ಗೆ ಏ ನೇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಂಚ್ಕೊಂಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಈ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಳೆನ ಇದೇನು ಕೂಳೆ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ಕೂಳೆ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೂಳೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪೀಸನ್ನು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಎರಡೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಬಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಬಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಪೀಸ್ಗಿಂತ ಈ ಪೀಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನು ಹಚ್ಚಿವಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಈ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಅಗಲದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಮಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀ
ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ನೆಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಲ್ಕೊಬೋದು ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೊಲ್ಕೊಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಷ್ಟಾಗಲ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟಾಗಲ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗಲದ್ದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ತೋಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋಳ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಏನು ಕಚ್ಚಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳು ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅವನ್ನ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡ್ನೋ ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡದ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲೆ ಇದೆ ಈ ಮೂಲೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ಚೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಸೋದಷ್ಟೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತೋಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೈತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದೇ ತೋಳಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂತು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕು ಇದು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಫ್ರ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳ್ದು ನೋಡು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತೋಳು ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಾವೇನು ಡಾಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ವಿ ಅದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ತೋಳು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ತೋಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು
ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದರ ಅಪೋಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಒಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಳಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಹಂಗೂ ಬೇಕಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಕೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಹೊಲ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಸಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಮಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೇನು ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಾಚನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರದ್ದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಂಚ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಡಿಕು ಅದ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಚಸ್ ಏನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೆಂಟರು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ ಡಾಟನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊತ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ
ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಾಚನ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಾರ್ಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ದನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಾಯಿತು ಸೆಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಏನು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ದಾಯ್ತು ಈ ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಫೋ ತರ್ಟಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಡಿಬೋದು ಏನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಇಡಿಬೋದು ಈಗಾಗಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಡಾಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಈ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಚ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರೋದು ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ 
ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆ ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇರೋದು ನೋಡ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನು ಹುಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈ ಶೋಲ್ಡರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಎಡ್ಜಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕಚಪಚ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈ ಈ ಏನು ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಗೀತು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಓಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತೆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ ನಾನು ಮೂರನೇ ಡಾಟ್ಸು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಅದದೇ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವುಗಳು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಹುಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ರೂಢಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏನು ಹುಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾರ್ಟು ಅದಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲ
ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಈ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿನ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೇನು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೈನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಪು ಈಗ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಯಾವುದೇ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೂಳೆ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಜಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕೂಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಜಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನಗಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ರಫ್ಫು ಅಷ್ಟು 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲಿತೀನಿ ಕಲಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ರಫ್ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇದು ಬಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಫೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫೂಟು ಫೂಟಿನ ಎಡ್ಜ್ ಬಂದು ಈ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಇರಲಿ ಆ ಥರ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ನೀರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅದು ಬಂದು ನಾವು ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಇದಾಯಿತು ಈಗ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ನೀಟಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡೂ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಶೇಪ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಬರೋ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ವಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಹಂಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಇಡಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ
ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಇಷ್ಟು ನೇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಸಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಯಿತು ತೋಳ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಎರಡೂ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಏನು ನೆಕ್ಕಿ ಇದು ನೆಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಭಾಗ ನೆಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ಗಳು ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆದವು ಒಂದು ಲೇಯರು ಎರಡು ಲೇ ಎರಡು ಲೇಯರು ಮೂರು ಲೇಯರು ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀವೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ದಾದ ಮೇಲೆ ದಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡ್ಕ ಇಡ್ಬ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ನೀಟಾಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೋಳಿಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟು ಸೇಮ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆರು ಇಂಚೆ ತೆಗೆದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಚು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಬ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟು ನೋಡಿ ಕಂಕ್ಳು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಕಡೆದು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆದು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಈ ಕಡೆದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಇಂಚು ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಇಂಚು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಇಂಚು ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಇಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆದನ್ನ ಹುಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್
ಈ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಚಂದು ಚಂದು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಬಂದು ಎರಡೂ ತೋಳು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಲಗಿಸ್ರಿ ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಿದೆ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಇದಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋಳನ್ನೇ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತೋಳೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಂಗೇ ಇದು ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಿಷಿನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನನಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನಮಗೆ ತೋಳು ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೋಳಿನ ಅಳತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗಿದಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ತೋಳನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಲೇ ಇದು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಿದ್ದೇ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಇದು ಬಂದು ಹುಪ್ಪಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಹುಪ್ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಇದೇನು ಅಳತೆ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದರಳತೆ ಗೊಲಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಟೈಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ
ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೋಲನ್ನು ಆರ್ಮೋಲಿಂದು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಮೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಕ್ಸಿನ ಕಡೆದು ಉಕ್ಸಿನ ಕಡೆನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ರಿಂಗಿನ ಕಡೆದು ರಿಂಗಿನ ಕಡೆನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತೋಳಿನ ಮುಂಭಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಈ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕಿರೋಂತಹ ಗುಂಪಿನನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಈ ಉಪ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಯೋ ಉಪ್ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಳತೆ ತೆಗೆದ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗೆದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಯೋ ಕಂಕಳ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನೇನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೈತೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೈತೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚು ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಡಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಕೂರುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಜಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚ ನೋಡಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಕ್ಳು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಈ ಕಡೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ತೋಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೋಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೋಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಪಾಡ್ತು ತೋಳು ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಂದು ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಕೊಂಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರೋ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ತೋಳಿನ ಈ ಕಡೆದಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಈ ಕಡೆದೇ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಮೋಲ್ ಇದು ರಿಂಗ್ ಕಡೆದು ರಿಂಗ್ ಕಡೆನೇ ನೋಡಿ ಉಕ್ಸ್ ಕಡೆದು ಉಕ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಟೈ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ತೋಳಿನ ಮುಂಭಾಗ ತೋಳಿನ ಮುಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೋ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಳಿಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ತೋಳಿದ ನೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಏನು ಪೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಿಂಚಿಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಚಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 
ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅನ್ನೋತವ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸೇಮ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕತ್ರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪತ್ತದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಏನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಜನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮ್ಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಮೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೀವೇನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಅವಾಗ ಐರನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ 
ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಕ್ಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ